Итак, остановились мы на том, что прокачали клинки, справились с T7, взяли ключ коней и отправились, собственно, активировать коней времени. На этом мы как раз остановились. Вот, собственно, они, двое из них, прямо здесь. Как видим, 4 рубильника, нам нужно активировать каждого из коней, то есть их 4. И делаем это постепенно, вот один, первый. Так, вот он совсем рядом. И активируем его вот так-то. Один готов, три еще осталось нам. Троих нам еще осталось активировать. И каждый из рубильников так опускается, когда мы с ними разбираемся. Активируем, то есть. Интересная головоломочка, такая совмещенная со всем остальным. Еще один секретик. Вашему вниманию представляю. Очень быстро собираем всяческие мы приятные вещицы для дальнейшей прокачки. Теперь настал черед другого рядышком стоящего коня, который вот имеет красную рукоять и красные э, штуки, которые его сдерживают. Так, здесь надо немножко побыстрее действовать. Здесь есть гарпии, которые могут вам помешать. Но, в принципе, ничего путного. Они вам такого и сложного сделать не могут. Активируем красного товарища нашего боевого. И остается активировать еще двоих дальних. То есть, слева и справа более чуть дальше, чем этих. Так. Ну, с карты на разговор короче всегда. Вот интересно, здесь бесконечную красную сферу можно получить? Вроде нет, кто-то там находил способ где-то в середине игры, но я пока что даже в непонятках на самом деле можно. Ну, но... потому что уж больно сложный этот процесс. Здесь в первой игре он был отработан, и наверняка во второй части постарались сделать так, чтобы это было невозможно. Так, теперь быстрее, как можно быстрее бежим к тому коню. Вот так вот делаем и быстренько. Отлично. Сработано градус. Опять гарпии атакуют, но мы-то знаем, какой прием сейчас будем использовать. Порыгиваем. И вот так вот с ними. Вот и все. Так, с этим готово. Отлично, хоть не упали, а то я думал сейчас свалимся. Здесь ничего вроде нет, насколько я помню, правильно. Правильно, я помню, ничего не запутался. Ой, 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 ой. снизу разве надо? Прошу прощения, надо же так по глупости. Значит, по глупости, вот просто по глупости и ужасно так спойли. Ну да ладно, спускаемся. Как же на тебя это? Нет, получается сверху он все равно. Но как же? А, я, видимо, немножко неправильно двигался. Ну ладно. God of War 2 такие моменты случаются. Ну, собственно, в любой части. В любой игре, наверное, даже. Бывают какие-то ну, непонятки, сбои. Это вполне нормально, потому что это игра. Это... Нельзя все идеально сделать, отполировать. Тем более игра, вторая часть, одна из самых, наверное, таких более-менее безошибочных. То есть нет никаких багов. В первой части там очень много можно было всего найти, что не так было. Итак, отлично, мы разобрались. Теперь уже и четвертый конь активирован. И осталось только самый основной рубильник там потянуть и можем запускать наш коняшек уже с ними отправляться куда надо ну собственно они там ничего особенного не сделают мы особо далеко и не уедем на них просто сделаем то что нужно в данном случае последний рубильник опускается и мы можем запускать коней сейчас мы это сделаем можем да можем начать эту процедуру делаем это стиками 
Таким вот образом. Пробуждаем их. И отлично. Похоже, их запустили. И пойдет сейчас как сцена. Собственно, теперь все готово к тому, чтобы Кратс мог отправиться в другое место. Потому что мы абсолютно сделали по-другому все теперь. И совсем по-другому мы а пойдем сейчас по другому местности. А пока сохранимся, я думаю. Отправляемся обратно вместе с Кратсом. Пойдем по интересному пути. Вот так прям. А. Прошу прощения, так нельзя, но почему даже лестница нам предлагает так именно пойти? Зато здесь закрыт тем не менее. Хм, интересный подход. Я вот даже не понял бы сразу, наверное. Но главное здесь закрыто. И что же нам предлагают? Нам предлагают сражаться. Опять. Опять снова. В который раз. И в воздухе с тобой давай разберемся. Еще разок с тобой разберемся. И даже может быть еще разок. Ну ладно. Все равно полетай пока еще немножко. Другой уже готов. Но ему мы опять же немножко спину куда надо поставим. А другого вот так. Так, и тут появляются вот эти товарищи. И вот так с ним. И уже один готов. И можем дальше переходить к агрессивным совсем действиям, воздействием на Минотавров. Клинки уже давно, видимо, не окропились кровью Минотавров, хотя мы с ними разбирались буквально недавно. Благодаря помощи, с помощью Тисе и его пусть методов, в которых он предполагает, что он вообще может ничего не делать, но зато он самый крутой и радость вообще никакой. Смотри, куда отнесло. Ну давайте еще раз Минотавра его. Вот так. Ух, как мы с ним жестко. Ты должен вернуться на остров. Твой путь к вещим сестрам только начинается. Интересно, зачем они поставили одного вражину? Видимо, чтобы игра не грузилась лишний раз. Потому что на самом деле коней времени загрузить и другую локацию за такой короткий промежуток, как это. Сделано в этой игре довольно сложно. Поэтому, видимо, они так сделали, чтобы имели возможность разгрузить. Хотя, может быть, просто хотели дать нам возможность вдоволь поиздеваться над одним из солдат. Ну, вот так мы с ним давайте тогда. И пойдем дальше. Пойдем обратно. Хотя уже совсем другое место. Ну, давайте пешочком. Точнее, легким бегом. Легким бегом, как на уроках физкультуры у Кратоса в детстве. Легкая походка. Ай. Бежит Кратос. К месту, где будет, собственно, происходить очень многое дальше. Потому что основные локации игра именно впереди. 
никакой не времени нам были нужны, чтобы мы как раз смогли к ним, туда попасть. И вот, собственно, загрузка завершена, и мы уже подходим к загруженной и детализированной версии. Как видите, внизу есть то, откуда мы пришли, то местечко, но сейчас мы в другом месте. Мы опять в храме Лахезис, и здесь опять же можем забраться по отвесным стенам и залезть в новое местечко, где мы тоже будем много всего делать. Опять же можем сохраниться, что, наверное, я и сделаю.